लैमडा बेस्ड डिजाइन रूल देखिए डिजाइन रूल क्या होता है लैमडा बेस्ड की बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा कि लेआउट होती है ठीक है ना ये जो बेस ये जो इसकी ना जैसे कि हर चीज की मेजरमेंट होती है इसकी भी एक मेजरमेंट होती है जो हम पी मोस्ट एंड मोस्टिक डायग्राम्स करते हैं उनके फीचर्स उनके कलर कोड करते हैं इन सब की एक मेजरमेंट होती है ठीक है और जिसको लैमडा से डिनोट किया जाता है इसको ये जो लैमडा है ये एक फीचर होता है ये रिप्रेजेंट करता है साइज को उसकी फीचर की साइज इंडिपेंडेंट क्या है उसकी सेटिंग उसकी मास्क डायमेंशन को स्केल की मास्क डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है देखिए हर एक लेयर की जो होती है लैमडा यूनिट होती है ठीक है लैमडा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वन लैमडा टू लैमडा इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इसकी लेआउट बनाएंगे कि लैमडा क्या चीज रिप्रेजेंट करती है फीचर के साइज को कैसे रिप्रेजेंट करती है उसका रूल क्या है उसको करेक्टली कैसे ओबे करना है जो लैमडा अभी बात कर रहे हैं ठीक है ना जब सर्किट वन वर्क करता है उसकी जो रेंज वैल्यू होती है वो अलाउ करती है लैमडा को ठीक है ना जैसे कि अगर हम बात करें कि वन लैमडा की तो जीरो पॉइंट वन म्यू एम होगा अगर टू 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 म्यू एम की बात कर रहे हैं तो वो टू लैमडा को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से इसका रूल होता है एक ठीक है ना अलग अलग लेयर्स के लिए अलग अलग वैल्यू होती है लैमडा की चलिए इससे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंड डिफ्यूजन सबसे पहले हम इसके सिंबल जो उनके लेआउट है वो कर लेते हैं एंड डिफ्यूजन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिसी को उनको हम रेड कलर की और लाइंस देखिए लाइंस का फर्क है ये जो लाइंस लगाए हैं इनका भी फर्क है ये रेड कलर की होती है ये पी कलर की होती है जिसकी लाइन में येलो कलर वैसे जब हम पी डिफ्यूजन को लेते हैं तो येलो कलर की आउटलाइन से ले लेते हैं लेकिन क्या है कि हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है लैमडा का रूल देखिए अगर हम एन डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं एन डिफ्यूजन जो कि ग्रीन कलर की इसकी लेआउट होती है और दूसरी है पी डिफ्यूजन एन डिफ्यूजन क्या है ये है पी डिफ्यूजन है ये अगर इन दोनों की बात करते हैं तो इसकी दोनों की एन डिफ्यूजन की और पी डिफ्यूजन की जो मिनिमम विड्थ होती है वो टू लैमडा होती है टू लैमडा होती है मिनिमम विड्थ ठीक है दोनों ही थिनॉक्स हैं दोनों ही थिनॉक्स हैं इसके अलावा जो इस मिनिमम स्पेस भी देखेंगे कि दोनों के अगर मिनिमम स्पेस की कितना कितना होगा दोनों के बीच में अगर सेम एंड डिफ्यूजन और पी डिफ्यूजन लिया है तो दोनों ऑब्वियसली जो जो ये है वो ये रहेंगे टू लैमडा है मान लीजिए हमें एंड डिफ्यूजन करना है और दूसरा एंड डिफ्यूजन करना है तो यहाँ पे दोनों ही टू लैमडा के रहेंगे जो इनकी मिनिमम विर्थ होगी लेकिन इन दोनों के बीच में सेम पी के लिए लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होगा तो वो जो मिनिमम स्पेस होगा वो नियर अबाउट थ्री लैमडा का होगा यानी कि कम से कम इतना तो होगा थ्री लैमडा का ठीक है ना ये जो है मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है कि जो थ्री लैमडा का होगा स्टार इसलिए ही लगाया गया है इसके साथ क्योंकि इतना तो होगा नेक्स्ट अब थर्ड लेयर है जो कि है पॉलीसिलिकॉन की अब पॉलीसिलिकॉन की जो विर्थ होती है वो भी टू लैमडा ही होती है एन की भी पी की भी और पॉलीसिलिकॉन की भी तीनों की टू लैमडा विर्थ होती है लेकिन अगर एन एंटीफ्यूजन पी वी पी पी डिफ्यूजन का मिनिमम स्पेस देखें तो नियर इतना तो होना चाहिए थ्री लैमडा का इसके अलावा अगर पॉलीसिलिकॉन का और एन डिफ्यूजन के बीच में और पॉलीसिलिकॉन का पी डिफ्यूजन के बीच में डिस्टेंस देखें तो वो वन लैमडा होना चाहिए वन लैमडा वन लैमडा होगा ठीक है नेक्स्ट एक और पॉलीसिलिकॉन के लिए ठीक है ये भी पॉलीसिलिकॉन के लिए ये भी पॉलीसिलिकॉन ये पॉलीसिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रही है ना तो इन दोनों के इसका भी ऑब्वियसली मिनिमम वेट तो उतनी ही होगी क्योंकि इसकी भी इतनी ही है लेकिन इन दोनों का अगर दो पॉलिसिलिकॉन लेयर हमने लगाई है तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा जो सेपरेशन होगी वो टू लैमडा की होनी चाहिए अगर पॉलिसिलिकॉन और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो वन लैमडा की स्पेस और अगर दो पॉलिसिलिकॉन की डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो टू लैमडा का स्पेस होना चाहिए मिनिमम स्पेस को ये रिप्रेजेंट करता है अब ये तो हो गई इसकी बात अब देखते हैं नेक्स्ट मेटल की मेटल वन एक ब्लू कलर के बॉक्स में स्ट्रेट लाइंस और मेटल टू जो कि पी मोज में होता है तो वो एक ब्लू कलर के बॉक्स में रेक्टेंगल में स्लिप स्लिपिंग लाइंस होती हैं तो इनको कैसे लेते हैं 
मेटल वन अगर हम मेटल वन की बात कर रहे हैं तो उसका जो मिनिमम विड्थ होती है वो नियर अबाउट थ्री लैमडा तक होनी चाहिए थ्री लैमडा तक अगर मेटल वन की बात कर रहे हैं तो अगर एक मेटल वन ये मेटल वन है ना मेटल वन का डायग्राम तो मेटल वन और मेटल वन के बीच में जो स्पेस होगा वो मिनिमम सेपरेशन थ्री लैमडा की ही होगी थ्री लैमडा स्टार क्यों लगा क्योंकि इतनी तो होगी ही होगी इतनी ही होनी चाहिए ठीक है इतनी होनी चाहिए और नेक्स्ट मेटल टू की बात करें अगर मेटल टू का यूज हो रहा है तो मेटल टू में इसकी जो विर्थ होती है वो फोर लैमडा की होती है और अगर एक और मेटल टू है हमने दो मेटल टू का यूज करना है मेटल टू और फिर एक और मेटल टू का यूज करना है तो उनके बीच की जो सेपरेशन होगी वो भी फोर लैमडा की ही होगी ठीक है वो भी फोर लैमडा की ही होगी अब देखें कि जो ट्रांजिशन डिजाइन रूल होता है एम मोज का पी मोज का सी मोज का वो क्या होता है ये देखिए हमने एक डिजाइन लिया है ये पॉलिसी लिकोन की लेयर है रेड वाली पॉलिसी लिकोन की और ये एन वाली एन डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रही है अब इसकी इसका जो रूल होगा ये एन मोज एनहेंसमेंट है एनहेंसमेंट डिप्लीशन नहीं है एनहेंसमेंट क्योंकि तो अगर डिप्लीशन होता तो येल्लो कलर का बॉक्स बन जाता ठीक है ना तो ये अगर एनहेंसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे कोई येलो कलर का बॉक्स नहीं है अगर येलो कलर का बॉक्स होता ना तो ये डिप्लीशन बन जाता ठीक है ये फर्क है एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में तो ये जो होगा ये टू लैमडा इंटू टू लैमडा इंटू टू लैमडा ठीक है टू लैमडा इंटू टू लैमडा को रिप्रेजेंट करेगा जब पॉलीसिलिकोन और एन मोस एक साथ जो अगर वो ज्वाइंट है लेकिन इनके कॉन्टेक्ट कर्ट्स होते हैं वो अलग चीज होती है वो हम आगे करेंगे अब इसमें जो एक्सटेंशन जो हो गया एक्सटेंशन सेपरेशन की बात हो रही है और जो ट्रांजिशन डिजाइन के रूल शो कर रहे हैं तो ये टू लैमडा इंटू टू लैमडा का होगा ठीक है ना अब ऐसे ही पी मोस की बात करें तो ये क्या है पॉलीसिलिकॉन और ये पी मोस की ये भी एनहेंसमेंट मोड भी है ये भी टू लैमडा इंटू टू लैमडा का होगा ऑब्वियसली ये क्योंकि ये भी टू लैमडा की होती है इसकी वृद्धि भी टू लैमडा होती है तो टू लैमडा इंटू टू लैमडा का होगा सेम ऐसे ही ये तो एनहेंसमेंट मोड की बात कर रही है अगर डिप्लीशन मोड की बात करें एन मोस एनहेंसमेंट में तो ये है अगर डिप्लीशन मोड में बात करें तो डिप्लीशन मोड में येलो कलर का बॉक्स आ जाता है इसके ऊपर क्योंकि येलो कलर के बॉक्स में क्या है अब ये भी टू लैमडा का है ये भी टू लैमडा का है यानी कि ये जो है टू लैमडा इंटू टू लैमडा लेकिन अब बॉक्स आ गया और ये जो बॉक्स है ये सिक्स लैमडा इंटू सिक्स लैमडा का होगा ये क्या रिप्रेजेंट करा है ये बॉक्स को ये बॉक्स के लिए है सिक्स लैमडा इंटू सिक्स लैमडा का ठीक है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिप्लीशन है एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में क्या फर्क है एनहेंसमेंट में बॉक्स नहीं होता है लोगों पर डिप्लीशन जो बॉक्स होता है वो डिप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है अब ये क्या है एक्सटेंशन सेपरेशन देखी है अब इसके अलावा देखिए एक और चीज कि अगर हमें कॉन्टेक्ट कट दिए हैं तो उसमें क्या फेस होता है अब देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर लिया है नेक्स्ट केस में कि हमने एन डिफ्यूज कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं और कॉन्टेक्ट है तो ये एन डिफ्यूजन है क्योंकि ग्रीन कलर का है इसका सिंबल देख लेते हैं ये पॉलिसी को रेड कलर का है ठीक है तो ये एन और पी ठीक है एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए दो ट्रांजिस्टर है ऊपर ये तो अगर दो ट्रांजिस्टर तो एक कॉन्टेक्ट कट भी होगा ठीक है ना अब इसके ऊपर एक और एन है यानी कि ये जो है एक एन रीजन बना हुआ है ठीक है अब ये क्या है इसमें क्या है एक इम्प्लांट फॉर्म होगा इम्प्लांट यानी कि मान लीजिए चैनल के अंदर जो चैनल फॉर्म होता है ये येलो कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है तो एन मोस डिप्लीशियन मोड ट्रांजिस्टर के लिए इसमें जो ये जो एक्सटेंड होगा ना यानी कि यहां से लेकर यहां से ऊपर ठीक है ये जो एक्सटेंड होगा ये टू लैमडा तक एक्सटेंड होगा ठीक है ना जो मिनिमम चैनल के बियॉन्ड की बात हो रही है चैनल के परे की बात हो रही है दोनों डायरेक्शन में ठीक है ना टू लैमडा बियॉन्ड यानी कि ऊपर भी टू लैमडा और नीचे भी टू लैमडा इतना जो ये होता है एक्सटेंड होता है ये हमेशा होता है इतना ये एक्सटेंड होता है और इसके अलावा ये इसके बीच में ये जो एक्सटेंड होने के बाद ये जो चीज है ये जो इम्प्लांट बना हुआ है इसके और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैप होगा वो भी टू लैमडा का ही होगा 
ठीक है ना ये क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है टू लेमडा ऊपर भी और नीचे भी और एक्सटेंड होने के बाद यहां से यहां तक का गैप भी टू लेमडा का ही होगा ये सेपरेशन है इम्प्लांट की क्योंकि तो इम्प्लांट है ठीक है और तो दूसरे ट्रांजिस्टर की क्योंकि नीचे दूसरा ट्रांजिस्टर है उनके सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा जो सेपरेशन होगी ना वो टू लेमडा से ही होगी ठीक है ना और ये जो है ये सेपरेशन यहाँ पे भी टू लेमडा का डिस्टेंस है ठीक है ना ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेशन कॉन्टेक्ट कट का और ट्रांजिस्टर का यानी कि ये जो कॉन्टेक्ट कट है और ये ट्रांजिस्टर है यहाँ पे तो इसका सेपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अब देखिए देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो उससे आपको ये क्लियर होगा कि ये कैसे बने हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग रूल से ये समझाए हैं ठीक है इसके सारे ले आउट से सारे सारे समझाए इसके स्टिक डायग्राम और सब क्लियर कराए हैं तभी हम इस पे आए हैं अभी ठीक है तो ये सारे हो चुके हैं अब देखिए इसके अलावा एक और इसमें क्या है कि एक हमने एक और डायग्राम लिया है इस डायग्राम में ये क्या कह रहा है कि एक पॉलीसिलिकॉन ये क्या है पॉलीसिलिकॉन की जो लेयर है और ये एन डिफ्यूजन है पॉलीसिलिकॉन की और एन डिफ्यूजन ये क्या कह रहे हैं कि जो पॉलीसिलिकॉन होगी वो एक्सटेंड हो जाती है टू लैमडा तक कहां पे एक्सटेंड हो रही है ये देखिए ये यहां से आगे टू लैमडा ये जो सेपरेशन है टू लैमडा होगी यहां से आगे टू लैमडा तक एक्सटेंड हो रही है क्योंकि डिफ्यूजन बाउंड्री है इसके बाद ये टू लैमडा तक एक्सटेंड होगी ठीक है ना विद कॉन्टेक्ट से एक्सटेंड होगी और यहां से देखिए यहां पर इससे और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये भी टू लैमडा ही रहेगा ये डिफ्यूजन जो होती है ना जो भी डिफ्यूजन होती है मान लीजिए यहाँ इसमें डिफ्यूजन हो रही है और जो डिफ्यूजन होती है वो डिक्रीज नहीं होती विर्थ में क्योंकि विर्थ जो होगी हमारी वो विर्थ के अकॉर्डिंग डिक्रीज नहीं होगी विर्थ जो होगी वो कम होती है टू लैमडा से और उसके अकॉर्डिंग वो डिक्रीज नहीं होती है पॉलिसिलिकॉन से वो एक्सटेंड पॉलिसिलिकॉन एक्सटेंड कर जाती है टू लैमडा ठीक है ना अगर यहाँ पे डिफ्यूज जैसे डिफ्यूजन होती है उस कंडीशन में जो डिफ्यूजन है वो डिक्रीज नहीं होती है विथ जो होती है अगर कम होती है टू लैमडा से पॉलिसिलिकॉन इस वजह से तो ये इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये डिफ्यूजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए कि डिफ्यूजन जो होता है वो डिक्रीज नहीं होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू